Evet Ayça. Acar adam o kuzeni miymiş? Evet. Hatta Hüsamettin'in Acar'ın bağlantısını da buldum. Bir dakika, bir dakika. Gürsel'in kuzeniyle Hüsamettin arasında bir bağ mı varmış? Hüsamettin'le Acar eskiden beraber çalışıyorlarmış. Hüsamettin'le Gürsel ise dünür. Acar, Gürsel'in kuzeni. Acar ile Hüsamettin öldürüldü. Ortak noktaları ise. Tamam. Hemen Gürsel'i sorguya alalım. Kartal ve Talat'ta da sorun bakalım. Acar ile ilgili ne biliyorlarmış? Başla. Evet kuzenim benim. Bunu sormak için mi getirttiniz beni? Bakın Gürsel Bey. Kuzeniniz öldü. Ama nasıl olur? Kim yapmış olabilir ki? Ben öldürüldüğünü söylemedim ki. Siz beni sorguya alınca ben de öyle sandım. Ama iyi tahmin ettiniz. Acar öldürüldü. Yazık. Gencecik çocuktu. Pek yakın değildiniz herhalde. Çok değil ama akrabayız sonuçta. Çocuklar onun sayesinde tanıştılar. Sizin anlayacağınız Hüsamettin ile Acar sayesinde dünür olduk. Birlikte çalışıyorlardı. Bakın Gürsel Bey, neye bulaştılarsa ikisinin de canına mal oldu. Eğer bir şey biliyorsanız anlatın. Ne bilebilirim ki komiserim? Birlikte ne iş yaptıklarını bile tam bilmiyorum. Acar tornacılıktan hiç anlamazdı. Peki sormadınız mı ne yapıyorsunuz diye? Yok sormadım. Sonuçta öyle insan değillerdi. Ben öyle bilirim. Bilirdim. Tanıyorum tabii. Tanımaz mıyım? Hüsamettin'den beraber çalışıyordu. Hatta Hüsamettin onun attığı kazıklar yüzünden borçlandı bana. Ne kazı? Acar Hüsamettin'in dükkanında kredi kartından nakit para çekiyordu. Nasıl ya? Şöyle komiserim, siz şimdi kredi kartınızdan nakit çektiğiniz zaman banka sizden faiz almıyor mu? Evet. İşte bunun yerine Acar'a gittiğinizde, kaç payı ihtiyatsız olduğunu söylediğinizde... ...sizin kredi kartınızdan alışveriş yapar gibi kartı post makinesine takıp... ...bankanın aldığı faizin yarı komisyonundan parayı size temin ediyordu. Yani sizin anlayacağınız... Alan memnun, satan memnun. Vay şerefsiz, tezgaha bak sen ya. Ee sonra ne oldu? Hüsamettin öğrendi değil mi? Evet. İyi de senin ne işin var bilader o işlerle? Sen uçturucu satmıyor musun ya? Yok komiserim. Öyle bir arkadaşa kıyattı. Ben aslında para ihtiyacı olanlara para bulurum. Gittir lan. Tefecilik yapıyorum desene şuna. Gören de amme hizmeti yapıyorsun zannedecek. Öyle değil komiserim. Benden sahte kredi kartı istediler. Ben de tanıdığımın tanıdığından rica ettim. Bir müddet sonra sahte kartlarda biriken paraları aklamak için bu yönteme devam ettik. Hüsamettin de böylece borçlandı bana. Nasıl borçlandı sana? Sen de komisyon alıyordun değil mi? Cevap versene lan! Hüsamettin ile Acar pis işlere bulaşmışlardı. Sahte kredi kartları kullanarak bankaları dolandırıyorlardı. Yani dönen bütün dolaplardan haberim vardı. Yanlış anladınız komiserim. Ben de ilk zamanlar bilmiyordum. Öğrenince hemen ortaklığı bitirdim. Bana ait olan hisseleri Hüsamettin'e devredip alacaklarımı tahsil ettim. Daha sonra da ortaklıktan ayrıldım. Paraları da borsaya yatırdım. Getirmeme de yetiyordu. Post tefeciler ülkenin her yanını sarmış durumda. Onlara göz açtırmamaya çalışan Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'a göre kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye dönük öncül suçların başında post tefecilik ile uyuşturucu kaçakçılığı geliyor. Bence Hüsamettin'i Acar, Acar'ı da Kartal öldürdü. Olabilir, mümkün. Peki deliller nerede? Bulacağız başkomiserim, bulacağız. Her ikisini aynı adam da öldürmüş olabilir. Bu da mümkün. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunlar bayağı büyük dolandırıcılık yapıyorlarmış. İşin içinde başkaları da olabilir. Mali şubeye haber verdim, araştırıyorlar. Efendim hocam? Tamam, geliyorum birazdan. Şunların ilişkilerini iyice bir araştırın. Başka bağlantıları da çıkabilir. Tamam. Hadi yürü. <Gülüyor> 